。はい。それでは単語を一緒に読んでいきましょう。これ。これ。この。この。それ。それ。その。その、あれ、あれ、あの、あの、どれ、どれ、どの、どの、車、車、雑誌、雑誌、本、本、ノート、ノート、教科書、教科書、手帳、手帳、新聞、新聞、時計、時計、カメラ、カメラ、パソコン、パソコン、辞書、辞書、カバン、カバン、鍵、鍵、コーヒー、コーヒー、紅茶、紅茶、お茶、お茶。はい。それでは基本文型です。これは、です。それは、です。あれは、です。このように言います。例えば、これは車です。これは本です。それは雑誌です。それはパソコンです。このように説明をするときに使います。それでは実際に発音をしていきましょう。では最初から。これは車です。これは車です。それは雑誌です。それは雑誌です。あれは本です。あれは本です。これはノートです。これはノートです。それは教科書です。それは教科書です。あれは手帳です。あれは手帳です。これは新聞です。これは新聞です。それは時計です。それは時計です。では、次に疑問文です。同じように一緒に発音していきましょう。これはカメラですかこれはカメラですかそれはパソコンですかそれはパソコンですかあれは辞書ですかあれは辞書ですかこれはカバンですかこれはカバンですかそれは鍵ですかそれは鍵ですかあれはコーヒーですかあれはコーヒーですかこれは紅茶ですかこれは紅茶ですかそれは
お茶ですかそれはお茶ですかこのように質問をしていきますね。答え方はこのようにいろいろあります。これを使ってもいいです。例えば、これは車ですかはい、これは車です。このように答えてもいいですね。または、これは雑誌ですかはい、雑誌です。はい、そうです。このように答えてもいいです。または、いいえ、雑誌じゃありません。いいえ、そうじゃありません。または、ここに別のものを入れますね。いいえ、違います。新聞です。このように答えることができます。では実際にここに名詞を入れて発音の練習をしていきましょう。それでは実際にこちらに名詞を入れて実際に発音していきましょう。はい。では実際にこちらに名詞を入れて発音をしていきましょう。では一緒に。はい。車です。はい、車です。はい、そうです。はい、そうです。いいえ、雑誌じゃありません。いいえ、雑誌じゃありません。いいえ、そうじゃありません。いいえ、そうじゃありません。いいえ、違います。ノートです。いいえ、違います。ノートです。はい、できましたかはい、では次に、基本文形、こ、そ、あ、は、です。何々は、何々です。という表現ですね。では実際に発音の練習からしてみたいと思います。では、発音します。これは雑誌ですかノートですかこれは雑誌ですかノートですか雑誌です。雑誌です。または、ノートです。ノートです。そして、これは一体何であるのか聞くときに使いますね。あれは何ですかあれは何ですか新聞です。新聞です。またはカメラです。カメラです。何か聞きたいときにいろいろ使える表現ですね。ここには所有者、人が入る場合ですね。では、実際に発音していきます。これは、鈴木さんの辞書です。これは、鈴木さんの辞書です。または、それは、佐藤さんのカバンです。それは、佐藤さんのカバンです。このように、誰のものであるのか。を聞くときに使います。では、次の表現です。この、その、あのを使ってみたいと思います。この車は鈴木さんの車です。この車は鈴木さんの車です。そのパソコンは佐藤さんのパソコンです。そのパソコンは佐藤さんのパソコンです。あのカバンは
蝶さんのカバンです。あのカバンは蝶さんのカバンです。ここの名詞とここの名詞を同じにするのがポイントです。このカメラ、その教科書、あの新聞、このように発音していきますね。はい。では、基本文型、は、ですかは、ですかこの表現を勉強したいと思います。この車は佐藤さんの車ですかこの車は佐藤さんの車ですかこのように、ものが一体誰のものであるかこれを聞くときに使う表現です。答え方もいろいろあります。この車は佐藤さんの車ですかはい、佐藤さんの車です。または、いいえ、鈴木さんの車です。このようにいろいろな答え方もできます。では実際に単語を使って発音の練習をしたいと思います。それでは一緒に発音しましょう。この本は鈴木さんの本ですかこの本は鈴木さんの本ですかはい、鈴木さんの本です。はい、鈴木さんの本です。いいえ、そうじゃありません。いいえ、そうじゃありません。そのカメラは、蝶さんのカメラですかそのカメラは、蝶さんのカメラですかはい、そうです。はい、そうです。いいえ、蝶さんのカメラじゃありません。いいえ、蝶さんのカメラじゃありません。あのカバンはナンシーさんのカバンですかあのカバンはナンシーさんのカバンですかはい、ナンシーさんのカバンです。はい、ナンシーさんのカバンです。いいえ、ヘレンさんのカバンです。いいえ、ヘレンさんのカバンです。このように答えることができますね。では次です。これは誰の本ですかこれは誰の本ですかまたは、これはどなたの本ですかこれはどなたの本ですか答え方もいろいろ中に入りますね。これは誰のパソコンですか蝶さんのパソコンです。蝶さんのパソコンです。人の名前、名詞を入れていきますね。例えば、佐藤さんの本です。鈴木さんのカバンです。このように答えることができると思います。それでは次です。この辞書は誰のですかこの辞書は誰のですか鈴木さんのです。鈴木さんのです。このように、このものが一体誰のものであるのか、誰のものであるのかというのを聞くときに使えますね。ここには人の名前が入ります。では実際に発音の練習をしていきましょう。この時計は誰のですかこの時計は誰のですか田中さんのです。
田中さんのです。その教科書はどなたのですかその教科書はどなたのですかヘレンさんのです。ヘレンさんのです。あの雑誌は誰のですかあの雑誌は誰のですかワットさんのです。ワットさんのです。このように答えることができると思います。では実際に発音の練習をしていきましょう。これは何の雑誌ですかこれは何の雑誌ですかカメラの雑誌です。カメラの雑誌です。それは何の鍵ですかそれは何の鍵ですかうちの鍵です。うちの鍵です。あれは何の本ですかあれは何の本ですかパソコンの本です。パソコンの本です。以上ですね。できましたか